Bueno, vamos a sacar lo correspondiente a lo que son las integrales de línea. Vamos a realizar la sección 6.1. Entonces, de las integrales de línea, tenemos lo siguiente. Primero es su construcción, ¿verdad? Pero muy directamente la definición de la integral. A eso nosotros le llamamos integral de línea. La integral de línea escalar de f a lo largo de la trayectoria x, que es una función con primera derivada continua, es la integral de a a b de f de x por la norma de x prima diferencial de t. Esta se denota de esta manera también. Ya vamos a revisar toda la parte teórica directamente y luego lo vamos a dedicar a hacer ejemplos. Luego la otra definición importante de la sección es la 1.2. La 1, 2 es otra manera de expresar aquí tenemos lo siguiente mire. dice sea f un campo vectorial definido sobre un subconjunto x de rn tal que x contiene la imagen de x Suponga que f varía continuamente a lo largo de x. Entonces la definición 1, 2 dice la integral de la línea vectorial de f a lo largo de x de a, b a r, n, denotada por esto es. Y aquí me dan la forma. Pero la interpretación, que es lo que tiene que ver con la parte de trabajo, es esta. En la interpretación física de las integrales de línea vectorial, les considere F un campo de fuerzas en el espacio. Entonces, esta integral puede tomarse como la representación del trabajo realizado por F sobre una partícula cuando ésta se desplaza a lo largo de la trayectoria X. Esta es la interpretación. Entonces aquí tenemos que trabajo de fuerza por distancia. Y tenemos la noción de lo que es la fuerza. Y el recorrido es. Es el trabajo realizado de F en una partícula que se desplaza de A a B sobre la línea recta. Es F punto de S. Delta S. Y luego pues la idea es esta parte nada más definir lo que es el trabajo. Fuerza por distancia. ¿verdad? Este otro detalle interesante. En la parte de la reparametrización. Esta es la que me interesa. Sea X, que va de AB en RN, una trayectoria C1 por parte. Decimos que otra trayectoria del tipo C1 y E, que va de CAD de RN, es una reparametrización de X. Si existe una función que sea 1 a 1 y sobre U, que va de C a D a B de la clase C1. 
con inversa u a la menos 1, que va de a, b en c, d, que también es de clase c1, tal que y de t es igual a x evaluado en u de t, es decir que y es x compuesta con u. Nada más a eso le llamamos la reparametrización. Y aquí está este. tenemos el teorema 1.4 sea x que va de a b en rn una trayectoria del tipo c1 por parte sea y y sea f perdón x un subconjunto de rn de rn en r una función continua cuyo dominio x contiene la imagen x si y va de cd a rn es cualquier reparametrización de x entonces la integral en la trayectoria y de f de s, de s es igual a la integral en la trayectoria de x de f de s, de s. ¿Qué más? Estas que son dos características de lo que salía por allá. Aquí sea X que va del cerrado a B en RN en la trayectoria C1 por partes y sea F que va de un subconjunto de RN en RN, un campo vectorial continuo cuyo dominio X contiene la imagen de X. Sea y que va de CD en RN, cualquier reparametrización de X. Entonces, si Y preserva la orientación, las integrales son iguales. Pero si en Y se invierte la orientación, entonces hay un signo que es el que aparece. Y lo último. No sé si sería lo último. Ahora sí nos vamos a poner a hacer ejercicio para que todo esto quede claro. Entonces vamos a arrancar. Vamos a calcular esta usando la primera fórmula. Que me piden que evalúe esa integral. Entonces ya tenemos nosotros que el x de t es lo que está aquí. Y esta va de 0 a 2. Vamos a calcular el x' de t. x' de t es menos 3,4. A este le vamos a calcular la norma. Norma de x' de t es igual a 9 más 16, 5, ¿verdad? Ahora, ahora, vamos a evaluar la función f en el x de t. Es decir, f evaluado, si x de t tenía dos componentes, x1 de t, coma, x2 de t. Entonces, eso sería, este es vector, ¿verdad? 
Este es vector y estas son las componentes de este vector. Este es el que aparece acá, el x de t. Eh, digamos que así va la, la idea. Entonces, estas son las dos componentes que están aquí. La función la tenemos ahí arriba. Entonces, esto es igual a x1 de t más 2x2 de t. Esto es 2 menos 3t más 2 por 4t menos 1. Esto es igual a, aquí me quedo un menos 2 más 2 es 0, y este es menos 3 más 8, que es 5t. Ya simplificado. Entonces, la integral sobre x, o en la dirección de x de f de s, es integral de 0 a 2 de la función por la norma. Esto nos queda 25 t cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 2. En 0 no hay nada y en 2 me va a quedar 50. Este es el valor de la integral de línea tomando en cuenta esta trayectoria. ¿Tienen alguna pregunta acá? Sí, inter... no, el intervalo puede ser abierto, Lee. Eh, el, de... Tiene que estar... uh -huh. el de T puede ser abierto. No, tiene que ser cerrado. Ah, ok. Que no recuerdo. Porque aquí, aquí no menciona nada. No, pero debe ser cerrado porque incluye los extremos. Sí, tiene que ser cerrado. Debe incluir los extremos. Sí. Mira. En toda la trayectoria el intervalo va cerrado. Cheque. Vamos a revisar otro. Entonces, vamos a trabajar con esta función. Definimos a x de t de esta forma, como una función seccionada. Como una función de valores vectoriales seccionada. Entonces, esta integral que me piden que calculemos en la dirección de x, debemos nosotros partirla para trabajarla de 0 a 1, de f evaluada en x1 de t, por la norma de x1 prima de t, diferencial de t. Más la integral de 1 a 3 de f evaluado en x2 de t, que es la segunda parte de x de t. Norma de x2 prima de t. Entonces. X1 prima es 1, 2, T y 0. La norma es raíz de 
1 más 4t a la 2. La norma de x2 de t prima es 0, 0, 1. Ahí tenemos que dar la norma. Entonces, la integral que teníamos nosotros descrita anteriormente a lo largo de X es hay que evaluar el X1 en la función. Entonces va de 0 a 1. Es 2 por X, pero X es T. Menos 2T a la 1 medio. En la última parte 0. Por esto. Más la integral de 1 a t ah, aquí tengo un error este este cuadrado man. que es t y t cuadrado y cero la última componente luego más integral de 1 a 3 de la función evaluada aquí. Entonces es 2 por 1, 2. Menos 1, más 2, Z. Z es T menos 1 a la 2 por 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? En esta parte, t cuadrado a la 1 medio de 0 a 1, en valor absoluto, aquí, aquí nos quedaría raíz cuadrada de t cuadrado, ¿verdad? Es un valor absoluto, pero está definido de 0 a 1, de 0 a 1 esto es positivo. Entonces, al final esto es t, 2t menos t es t. t raíz de 1 más 4t a la 2. Más integral de 1 a 3. Esta es 1. Creo que aquí ya podríamos simplificarlo de un solo para no hacer el cambio. No que lo desarrollamos. Y sería t cuadrado. Menos 2t. No, 4t. Porque es 2t por el 2 de afuera. Y luego me va a quedar más 2. 2 aquí, más 2 aquí son 4, menos 1 es 3. Ahí este queda con un 2. Diferencial de t. ¿Sí? Y ahora calculando estas integrales. Tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, para la primera, nosotros podemos hacer un cambio de variable. Entonces, miren la primera. Queda 
integral en el cambio, cuando le evalúo en 0 vale 1 y cuando le evalúo en 1 sería 5. 1 octavo de W a la 1 medio de W. Más, integro esta, es 2 tercios. T a la 3 menos 2T a la 2, 3T evaluado de 1 a 3. Integro es W a la 3 medios por 2 tercios. 2 tercios por 1 octavo por W a la 3 medios evaluado de 1 a 5. Y esta es, cuando le evalúen 3, 27 sobre 3, 9 sería 18. Menos 18, más 9, menos, cuando le evalúen 1, 2 tercios, más 2, menos 3. Aquí me va a quedar un 4, entonces tengo 4 por 3, 12, 1 sobre 12. De... 5 a la 3 medios menos 1. Y en este caso se van estos dos. ¿Y cuánto de aquí? Sería 9 menos 2 tercios menos 1. Es 22 tercios. Sí, ¿verdad? Ahora tengo 1 sobre 12, 5 a la 3 medios, y menos 1 sobre 12 más 22 sobre 3, ¿cuánto es? Menos 1 entre 12 más 22 sobre 3. Veintinueve cuartos, ¿no? Dale un segundito, jovencitas. No la mía. Ahí disculpen por lo del barco. Este, bueno, y ahí solo lo podemos dejar así. O lo sumamos, pero no sé. Da igual. Así que hay que. Sí, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a sumar? Sí, porque lo único que se pueden simplificar son los del fondo. Son estos, o sea, son estos, este y este. Entonces, cuatro. Y de común denominador, pues no le miro yo. Porque cinco. Sí, más bien queda más feo. Va. Si intentara sumarlo, creo que queda más feo eso. Sí, no se deja así. Sí, va. Listo, ahí que queda entonces. Bueno, ese en el caso. Vamos a revisar otro con una trayectoria. Es el problema 22. Este. Encuentre, dice, el trabajo realizado por el campo de fuerzas. Y aquí me dice el movimiento de la partícula. Que esa es la trayectoria. Entonces vamos a, a parametrizar esa recta. Entonces la idea con esta parametrización va de la siguiente manera. Bueno, si ¿sí nos acuerdan cómo parametrizar la recta. Ocupamos una recta que pase por estos dos puntos. Ahora, hay un detalle, ¿verdad? Al momento de porque dice claramente esta se desplaza por una línea del punto este a este punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el x de t vector es 1, 1, 1, 1 menos t, más 2 menos 3, 3, t. 
porque en cero es este y en uno es este para que se mueva en esta dirección entonces hay que tener cuidado el momento de, de parametrizar entonces esto es válido de 0 a 1 cerrado porque van, van los extremos que es lo que me había consultado Carlos Carlos fue que fue no me acuerdo no recuerdo quién fue que me consultó no recuerdo quién me consultó lo de si el intervalo iba a ser cerrado o abierto Sí, fue Andrés. Fue Andrés, ¿verdad? Ajá, listo. Entonces, el X de T, ya simplificado, me quedaría 1 eh, menos T más 2T, o sea, 1 más T. 1 menos T menos 3T, eso es 1 menos 4T. Y 1 menos T más 3T, o sea, 1 más 2T. Sí. Calculo el X prima. Que es 1 menos 4 y 2. Le calculo la norma. Y esto nos queda 1 más 16 más 4. Esto es igual a raíz de 21. Ah, pero aquí lo vamos a hacer. Eh, bueno, tendría que dar la misma cosa al final, ¿verdad? Porque era el producto punto. Sí, aquí yo ya fallé. Esta norma no la necesito. Porque la fórmula que vamos a utilizar es la de trabajo. Es esta. Esta. Es F evaluado en X de T. Entonces. El F evaluado en X de T nos queda 1 más T a la 2 1 menos 4 T coma Z 1 más 2 T, coma, 2, mejor así, 2, 1 más T, menos 1 menos 4 T. Aquí pues. Entonces, la integral que vamos a calcular nosotros en la dirección de la línea es f punto de s es la integral de 0 a 1 de f evaluado en x de t punto x prima de T de T. Pero eso al hacer producto interior nos queda integral de 0 a 1 de este sería 1 más T a la 2, 1 menos 4T. Luego, menos 4 por 1 más 2 T. Y 2 
que es 4, 1 más t, menos 2, 1 menos 4t. Uy, y tenemos que meterle el diente a esta simplificación. De t. Bueno, vamos a tener que ponerle compromiso. Entonces, integral de 0 a 1. Aquí me va a quedar este 1 más 2t más t cuadrado, 1 menos 4t, menos 4 menos 8t, más 4 más 4t, menos 2 más 8t. De te, quito esto. Integral de 0 a 1 es 1 menos 4t, 2t menos 8t a la 2, t cuadrado menos 4t cubo. Este y este se van, este y este se va. Me queda 4t menos 2, ¿verdad? Sigo simplificando. Este con este se van. Entonces, integral de 0 a 1 de constante es menos 1. Luego, 2t. Menos 7t cuadrado. Menos 4t a la 3. Diferencial de t. Integro. Menos t. T cuadrado. 7 tercios t al cubo. Menos t a la 4, ¿verdad? Evaluado de 0 a 1. En 0 no hay nada. Entonces es menos 1, más 1. Menos 7 tercios menos 1. Y esto es menos 10 tercios. Eh, sí. ¿Sí? Menos 1 más 1 tercio. ¿En dónde? No, pero me No, 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 sí, 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 sí. ¿Estamos bien? Sí. Esto. Vamos a hacer otro. Hay que tener cuidado con ese campo vectorial. Pues como ahí están hablando de la línea vectorial y en el otro caso era a lo largo de una trayectoria cualquiera y aquí es la línea directamente. Había que ver el resultado. Debería de coincidir, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a revisar el número 8. ¿Es la escalera, Lick? ¿Ah? Es, el, es que abajo había uno con un esquema. Con un esquema, ya lo vamos a revisar. Sí. Vamos a ver. Ahí. ¿Cuál escalera? El 35. Ah, este. Sí, pero no sé qué se refleja. Dices. Sisifo empuja una roca por una escalera de espiral de 100 pies de altura, rodeada la torre cilindra de Cayón Castillo. Suponga que la trayectoria del, de Sisifo es descrita en forma paramétrica por esto, de 0 a 10. Ajá. Si Sisifo ejerce una fuerza de magnitud constante de 50 libras tangente a la trayectoria, encuentra el trabajo que realiza al empujar la roca hasta la cumbre de la torre. Apenas Sisifo alcanza la parte alta de la torre estornuda y la roca se desliza por toda la espiral. 
que la roca pesa 75 libras. Quizás aquí me faltaría indagar la función de fuerza. Aquí sí tendría, necesitaría apoyo por la cuestión de la fuerza, porque me imagino que tiene que haber algún análisis de fuerza por aquí para determinar esa. Aquí sí me quedaría corto yo. Más que todo por esa cuestión de las fuerzas que mencionan aquí, porque lo estoy trabajando a nivel de herramienta, pero podría revisar. Acuérdeme. Ok, Lick. Me escribe en privado para darle una revisadita. Dale, dale. Listo. Para buscar más que todo un ejemplo de más o menos esa historia para poder mediar, ¿verdad? Porque para tirarme así, así. A mí lo único que me daría duda es qué significa esta onda. Dice, una fuerza de magnitud constante de 50 libras tangente su trayectoria. Eh, yo puedo buscar una función tangente a esta, le saco el unitario y lo multiplico y ya tengo la función vectorial, ¿verdad? Pero luego dice, ¿qué pasa cuando este individuo estornuda y esta cosa se regresa? Entonces ahí eso ya es más físico que otra cosa, digo yo. Le podríamos darle una revisadita. A saber cuánto le costó subir a la roca y se le fue. <risa> no me digan que nunca les ha pasado a ustedes. Suele pasar. Especialmente en fontanería suele pasar. Usted está colocando, todo lo deja pegado y después viene el agua y fuga por todos lados. Esa es una, terrible. ¿no? Y la otra es, ya está apretado todo. Sí, cheque. Y cuando usted le mete presión de agua empieza a botar por los, por los acoples roscados y ya todo pegado y todo, todo queda al revés cuando intenta socar. <ríe> Animado de experiencia. <ríe> Acuérdeme para revisarlo. Opa. Dale, dale. Listo. Entonces, en este caso, dice, hay que calcular esto, donde este es el campo vectorial F y la trayectoria X. Entonces, eh, pues aquí prácticamente está todo dado, ¿verdad? Porque solo tendríamos que calcular el X prima. El X prima de T, eh, 2, 1, 3. Entonces, la integral X, F punto de S, es igual a la integral de 0 a 1 de la función que es este, evaluada en que es 2t más 1 coma t coma 3t menos 1 punto 2 1 3 de t Sí, 4 T más 2 más T 9 T menos 3 D de T entonces 4 T más T más 9 es 14 Sí, 14 y menos 1 D T luego 7t cuadrado menos t evaluado de 0 a 1. En 0 no hay nada. Esto es 7 menos 1. O sea, 8. Cheque. No, hombre. 8, 6. <ríe> Me pasó la del fontanero. 7, 8. No, hombre. 6. Cheque. ¿Estamos bien? Sí. Me faltan dos. Vamos a revisar el 21, porque el 21 tiene que ver con lo de la dirección. La dirección de la línea ¿no? para el orden de
Entonces, dice, establezca que F y considere las dos trayectorias. X de T, T cuadrado T de 0, 1. Y Y de T que va de, de 0 a 1 medio. Me piden que calcule estas dos. Analice sus respuestas para el inciso anterior considerando las curvas, imagen de las trayectorias. Entonces, este, bueno, solo para revisar algo. En cero, cero. En cero dice que esta vale uno. Y esta vale en uno, uno. Y este en un medio es cero. Y aquí me va a quedar uno menos dos. Sí, viene como en sentido contrario. El X de T y el Y de T de cero a uno. Al momento de revisar la parametrización. Pero tenemos, tendríamos que más o menos establecer una. Entonces, sí, porque para ver la, la parametrización, con esta pues no hay ningún problema, pero no sé si estas dos son la misma. No sé, ahí sí tendríamos que dibujarla, aunque creo que el centro de esta parábola es esta. Bueno, vamos a revisarlo. Primero, vamos a trabajar el de X. Entonces, para el de X, vamos a X prima. Que es 1 y 2T. Entonces, integral de... Uy, sí, integral sobre X. De F punto... DS sería integral de 0 a 1 de F evaluado en X, o sea, X cuadrado más Y, o sea, T cuadrado más T cuadrado, coma, T cuadrado menos T. Punto. 1 más, eh, perdón, 1,2t de t. Entonces, esto nos va a quedar integral de 0 a 1, eh, 2t cuadrado por 1, y luego más 2t T cuadrado menos T. Observe que aquí me queda 2T cuadrado, 2T cuadrado, al final es 2T cubo esto. Y es 2 cuartos de T a la 3, T a la 4. De 0 a 1 es un medio. Sí. Sí. Ahora, en el caso de la Y, Y prima es menos 2, 2T menos 4. Entonces, integral en Y de F punto de S nos queda integral de 0 a 1 de la función. En 8 telic. ¿En dónde? En, en el Y. Ah, sí, 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 la sí, segunda sí, componente. Sí, en esta. Sí. Es 8 T, correcto. Gracias, escuchando Maldo. Son los nervios. Entonces, me va a quedar la función evaluada en la componente en Y. 
es la primera componente al cuadrado más y. Esta va a estar en la primera componente, coma. Y la otra es 4t a la 2 menos 4t más 1 menos 1 más 2t. Ah, faltó algo. Punto. Menos 2, 8t menos 4, tt, ¿verdad? Entonces, menos 2 por, tengo 1 y 1 y un 2. Luego, 2 por este 4T. Ah, aquí me comí a alguien, ¿verdad? Aquí falta un T. Ajá, tengo este por este por este. Entonces es menos 4T y menos 4T menos 8T y está este que es 8T cuadrado es este producto interior con este luego eh, aquí es más 8T menos 4 por 4t a la 2 menos 2t, ¿verdad? Todo esto de t. Entonces, ¿qué me queda? De 0 a 1. Menos 4. 16T. Menos 16T a la 2. Luego. 32T cubo. Menos 16. T a la 2. Menos 16T a la 2. 8T. Pero no haber fallado. Y trato de simplificar. Nada. <risa> nada se simplifica. O sea, nada se hace cero. Me queda este menos 4. Está el 16T y este son 24T. El menos 16, menos 16, menos 16 sería 48, ¿verdad? Y menos 48 T. T cuadrado. Y más 32. Están todos. Integro. Menos 4 T. Más 12 T a la 2. Menos 48 entre 3 es 16. T al cubo. Más 8t a la 4 evaluado de 0 a 1. Esto es. Hmm. Creo que tengo algún error. Tengo que tener algún errorcito por aquí. Porque esto no me va a dar. No, límite de integración de cero medio, ¿no sería? Te enseñe. Sí, hombre. Gracias. <risa> Dele. Uy. Ahí estaba en otra trayectoria diferente. Listo. Vamos a ver si no me hace falta cambiarle en algún otro lugar. A sola iba. Sí, gracias. Entonces, cuando lo evalúo en cero, no hay nada en ningún lugar. Entonces me va a quedar menos 2. Aquí sería eh, 
12 cuartos menos 16 octavos y más 8 sobre 16. ¿Cuánto da esto? Ahí debe sumar. Menos un medio. Menos un medio. Que es lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Porque si notaron la trayectoria de X, la trayectoria de X, eh, vamos a indagar un poquito sobre las trayectorias. El detalle va así. En este caso, la componente en X es T y la componente es T cuadrado. O sea que si yo quisiera vincular el X de T tengo que X es T y Y es T cuadrado. Esto implica que Y es X cuadrado, ¿verdad? De 0 a 1. Ajá, pero el Y de T tengo 1 menos 2 T creo que este es 1 menos 2 T al cuadrado, ¿verdad? Desarrollen, sería 1 menos 4, sí, ese es entonces es la misma trayectoria si observan, tengo que aquí el X es 1 menos 2 T y la Y es 1 menos 2 T a la 2 entonces, al final, si lo reemplazan, es ya igual a x cuadrado en ambos casos. Pero, 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 sucede lo siguiente. En 0 vale 0 y en 1 vale 1. Pero para x de t... De 0 a 1 va en esta dirección. El X y el Y. En esa dirección va la parametrización. En cambio, en el Y de T, tendríamos la misma forma de la trayectoria, pero el punto inicial es 1. O sea, que ve en sentido contrario el Y de T. Y en un medio vale 0. pero va así. Esta es Y de T en cero y esto es, es este y este de acá es Y en un medio. Este de aquí es X en uno este es X en cero. Y sucedió lo que nosotros esperábamos. Es la misma trayectoria, solo que en direcciones contrarias. Entonces, la de X es menos esta. Porque cambian de dirección. Con esta reparametrización. Que... Y para cerrar,
este. Entonces, el X de T que mencionan, que es el segmento de recta, 1, 1, 1 menos T, 3, 5, T. Entonces, es 1 menos T más 3, es 1 más 2T. Y 1 menos T más 5T es 1 más 4T. Pero de 0 a 1. Entonces, aquí nos movemos desde 1, 1 a 3, 5 en una línea recta, ¿verdad? En esa dirección. Entonces, al final es indistinto, porque como es la misma representación, Porque el X pasaría a ser este. Y este sería el Y. El X es 1 más 2T. Y el Y es 1 más 4T. Entonces, la integral sobre C... de x cuadrado menos y de x más x menos y cuadrado de y es integral de 0 a 1. Ajá. De x cuadrado menos y, o sea, 1 menos 2t, eh, perdón, 1 más 2t al cuadrado menos 1 más 4t por dx, pero de x es 2 de t. Mm. Más. Me cambiar de renglón. Más x, que es 1 más 2t, menos 1 más 4t a la 2. Y el de Y, ¿verdad? El de Y es 4 de T. Entonces, al final todo esto lo podemos trabajar con una... Con un solo. ¿Qué me va a quedar? De 0 a 1. Tengo 1 más 4t más 4t a la 2 menos 1 menos 4t. Esto multiplicado por 2. Luego, este, más 1 más 2t menos 1 menos 8t menos 16t a la 2 por 4 de t de 0 a 1 este y este se van con este y este me va a quedar 8t cuadrado más este se va con este 2t es menos 6t 
menos 6t por 4 es menos 24. Y luego 4 por 16 es menos 64. P a la 2. DT. Ah, pero se puede simplificar, ¿verdad? Entonces, 8 menos 64 es menos 56. Entonces, es menos 12T a la 2. Menos 56 tercios de T al cubo. Evaluado de 0 a 1. Menos 12, menos 56 tercios, ¿cuánto da? Sesenta tercios, creo. No. Menos doce menos cincuenta y seis tercios. Menos noventa y dos tercios. Ajá, menos noventa y dos tercios. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, pregunta o sí. comentario al respecto de las interiores de línea? ¿No? Bueno, este, para ponernos al día, yo le voy a grabar lo del teorema de Green, que es lo que me hace falta. Y de ahí a comenzar con la otra parte, que ya estamos al día con el calendario. Entonces, que es la parte de... La parte de las trayectorias. Entonces, yo les comparto eso. Creo que esa parte de la trayectoria bien lo grabamos mañana. Y hoy solamente adicionaría lo del teorema de Green. Ya les digo, Ahí, es la siguiente sección, creo. Es la 6.2, el teorema de Green. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Híjole, ¿y Luis a qué horas me dijo eso? Y Luis ya se fue, ahí está todavía. Luis. El Luis ya se fue. Era del primer ejercicio, Luis. Ah, ya. Ah, bueno. Ah, no, sí. aquí está Luis. Está muy bien, entonces. Estamos bien. Bueno. Entonces, los veo mañana. Se cuidan. Pasen buena tarde. Listo, gracias, Luis. Igual. Okay.